আমাদের মানবজাতির জন্য এনার্জি অর্থাৎ জ্বালানি শক্তির ব্যবহার এক নতুন সভ্যতার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রথম প্রথম ছিল এবং এটাও বিবেচনা করা যায় না যে হিউম্যান সিভিলাইজেশনের উন্নতি যদি কোনোভাবে সম্ভব হয়ে থাকে তো তা হলো শুধু জ্বালানি শক্তির কারণে এখন আমি যদি আপনাকে এটা বলি আগামী একশো বছরের ভিতরে আমাদের সভ্যতা প্রযুক্তির দিক দিয়ে এক এমন উড়াল দিবে আর সেখানে আমরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রয়েছি যেমন আগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাত ঝরঝাপটা এই সবগুলোকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারব এমনকি আবহাওয়ার পরিবর্তনগুলি নিয়ন্ত্রণ করে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে এটিকে নামিয়ে নিতে সক্ষম হব মানবজাতি এমন এক অসীম ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করছে যেখানে সে শুধু পৃথিবীর নয় বরং পৃথিবী থেকে প্রায় এক হাজার লাইট ইয়ার দূরে অবস্থিত একটি সম্পূর্ণ গ্যালাক্সির এনার্জিকে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে এই কাজটি সহজ করতে আমি আপনাকে সময়ের পিছনে নিয়ে যাচ্ছি যখন এই ধরনের অনুমান করা হয়েছিল সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাই কার্ডিশিয়াফ উনিশশো সালে এমন একটি পদ্ধতির প্রস্তাব রাখেন যা এটা খুঁজতে কাজে আসবে যে কোনো সভ্যতা তার প্রযুক্তিগত স্তরে কত উন্নত এই অত্যাধুনিক বিষয়টিকে বোঝার জন্য সেই সভ্যতার যথাসম্ভব এনার্জি এবং আরও ভালো এবং উত্তম পদ্ধতিতে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকে বিবেচনায় নেওয়া হবে কার্ডিশিয়াফ এটা অনুমান করেছে সম্পূর্ণরূপে যে কোনো সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করে এবং সেই দুটি বিষয় হলো এনার্জি আর টেকনোলজি কার্ডিশিয়াফের অনুমানে যে কোনো সভ্যতার টেকনিক্যাল অগ্রগতি তার এনার্জির ব্যবহারের পরিমাণ আর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে এটার কি মতলব এটার এই মতলব যে কোনো সভ্যতা যত অধিক এনার্জির উৎপাদন করতে সক্ষম হবে ততই বেশি টেকনিক্যাল দিক থেকে সেই সভ্যতা আরও উন্নত হবে জ্বালানি শক্তির উপর বিশ্বের ক্রমবর্তমান নির্ভরতাকে বিবেচনায় রেখে কার্ডিশিয়াক একটি স্কেলের রূপে একটি প্রস্তাব রাখে যাকে কার্ডিশিয়াক স্কেল বলা হয় যা সভ্যতার তিন স্তরের কথা বলে তো কি এই তিন স্তর তখন দ্বারা তৈরি হয়ে যান এনার্জির ভবিষ্যতে যাওয়ার জন্য টাইপ ওয়ান গ্রহের সভ্যতা কিংবা প্ল্যানেটারি সিভিলাইজেশন যেটাকে টাইপ ওয়ান সভ্যতার রূপেও জানা যায় এটা এমন একটা সভ্যতা নিজের প্ল্যানেটে থাকা সব এনার্জিকে ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে এটিতে যে সমস্ত এনার্জি অন্তর্ভুক্ত থাকে যা প্ল্যানেট পর্যন্ত পৌঁছায় যেমন সোলার এনার্জি আর সেই সব এনার্জি যার উৎপাদন করা যেতে পারে আপনার কি মনে হয় আমরা টাইপ ওয়ান সভ্যতার জন্য তৈরি একটু আপনার চারিদিকে দেখেন আমাদের কাছে আমাদের গ্রহে পৌঁছানো সোলার এনার্জিকে পুরোপুরি ব্যবহার করার জন্য সেই পরিমাণ সোলার প্যানেল কি আছে একদমই নয় আমরা এখন পর্যন্ত সেখানে পৌঁছাতে পারিনি পদার্থবিজ্ঞানী মিচিও কাকরের মতে টাইপ ওয়ান স্থিতিতে পৌঁছাতে মানুষদের কমপক্ষে একশো থেকে দুইশো বছরের মতো সময় লাগবে তো ভালো খবর এটা যে আমরা টাইপ ওয়ান সভ্যতা থেকে একশো বছর পিছিয়ে আসি এবং খারাপ খবরটি হল যদি একবার আমরা টাইপ ওয়ান সভ্যতার পর্যায়ে বসে যাই তাহলে এই এনার্জির উপরেই আমরা পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠব আর চান্সেস এটাই থাকবে আমরা পৃথিবী সেরে দ্বিতীয় প্ল্যানেটগুলোতে আমাদের অধিক এনার্জির ক্ষুদা মেটানোর জন্য বের হয়ে পড়ব যদি আমরা আমাদের এনার্জির চাহিদা মেটাতে নিজেদের সোলার সিস্টেমে ঘুরতে যাই তবে কেন আমাদের নিকটতম তারার সম্পূর্ণ শক্তির ব্যবহার কেন করব না যেটা আমাদের সূর্য যদি আমরা এটা করতে পারি তো এটা নিশ্চিত আমরা টাইপ টু সিভিলাইজেশনের দিকে এগোচ্ছি টাইপ টু সিভিলাইজেশন যেটা স্টেলার সিভিলাইজেশন কিংবা নক্ষত্রের সভ্যতা হিসেবে পরিচিত দ্বিতীয় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সিভিলাইজেশন হলো যেখানে সোলার সিস্টেমে স্থির নিকটতম তারা থেকে সর্বাধিক এনার্জি ব্যবহার করার ক্ষমতা থাকবে একটি তারার এনার্জিকে পুরোপুরি ব্যবহার করার জন্য একটা মাধ্যম রয়েছে তার চারপাশে একটা মেগা স্ট্রাকচারাল যেটাকে ডাইসন স্পেয়ার বলা হয়ে থাকে তার নির্মাণ করা একটা ডাইসন স্পেয়ার যদি কোনো তারাকে পুরোপুরিভাবে গিরে ফেলে আর যদি তার পুরো এনার্জিকে কব্জা করে নেয় তো সেই এনার্জিগুলোকে তার নিকটতম গ্রহে কিংবা অন্য কোনো গ্রহে রিপ্লেস করে ব্যবহার করা যেতে পারে তো চলুন কিছু সময়ের জন্য এটা চিন্তা করি কি হবে যদি কোনো তারা যেমন সূর্য একটা মেগা স্ট্রাকচারালের ভিতরে বন্দি হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই এই প্রসেস দ্বিতীয় প্ল্যানেটে রেডিয়েট হওয়া সোলার এনার্জিকে বন্ধ করে দিবে কিছু এরকমই বিহেভিয়ার পৃথিবী থেকে প্রায় চোদ্দোশো সত্তর লাইট ইয়ার দূরে কনস্টালেশন সিংনাসে অবস্থিত টেবি তারকার অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে পেডিক করা হয়েছে এটা মানা হয় টেবি তারকার অদ্ভুত আচরণ তার পাশে নির্মিত মেগা স্ট্রাকচারালগুলির কারণে হচ্ছে যা তার এনার্জিগুলোকে ধীরে ধীরে ব্যবহার করে শেষ করছে এবং এ জাতীয় কাঠাম্য মহাকাশে তৈরি করা বরং আর অন্য কেউ নয় এলিয়ানরাই করেছে এমনটাই সায়েন্টিস্টরা মনে করছে এখন যেহেতু আমরা টাইপ ওয়ান থেকে একশো বছর দূরে আসি তো এটা অনুমান লাগানো অনেক মুশকিল হবে আমরা টাইপ টু মেগা স্ট্রাকচারাল নির্মাণ করতে কত দূরে রয়েছি ভবিষ্যৎবাণী এটাই যে সামনে আসা হাজার থেকে দুই হাজার বছরের মধ্যে 
আমরা এই ধরনের টেকনোলজিকে অর্জন করতে পারব টাইপ থ্রি সিভিলাইজেশন কার্ডিশিয়াপের অনুসারে টাইপ থ্রি সিভিলাইজেশন সভ্যতার টেকনিক্যাল ক্ষমতার সর্বশেষ স্তর হতে পারে কার্ডিশিয়াপ টাইপ থ্রি সভ্যতার রূপে এটা ভরসা দিয়েছে যে এই সভ্যতা নিজের কাছে মজুদ আকাশগঙ্গার এনার্জিকে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে জি হ্যাঁ আপনি সঠিক শুনেছেন এক এমন সভ্যতা যা নিজের কাছে মজুদ আকাশগঙ্গার সব তারকার এনার্জিকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবে বিজ্ঞানীরা এটা মনে করে যে যে কোনো সভ্যতার গ্যালাক্টিক সভ্যতায় প্রবেশ করতে কমপক্ষে এক লক্ষ বছর সময় লেগে যাবে এটা একটা ভবিষ্যৎ যেখানে রোবট স্পেস প্রপালশন টেকনোলজির ব্যবহার করে গ্যালাক্সির চারপাশে ডাইসন স্পেয়ার নির্মাণ করবে এই জাতীয় সভ্যতা কোনো ব্ল্যাক হোল থেকেও এনার্জি জেনারেট করতে সক্ষম হবে এই ধরনের কল্পনা আমাদের এনার্জির ক্ষুদাকে যদিও সন্তুষ্ট করে কিন্তু এমনটা নয় যাই হোক কার্ডিশিয়াক ভবিষ্যতে অন্য কোনো সভ্যতার পরিকল্পনা করার প্রয়োজন করেনি তবে ভবিষ্যৎকে থেমে থাকতে দেওয়া যায়নি এবং সে এমন একটি দুনিয়ার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে গেছে যা একটি সম্পূর্ণ মহাবিশ্বের এনার্জি ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখবে এবং এই ধরনের সভ্যতাকে টাইপ ফোর সভ্যতার মর্যাদা দেওয়া হবে যদি আমাদের এনার্জির ক্ষুদা এখনও শেষ না হয় তো একাধিক মহাবিশ্বের কাছ থেকে বেশি এনার্জি আশা করার ক্ষেত্রে কোনো ভুল নেই যা সব কিছু মিলে টাইপ ফাইভ সিভিলাইজেশনের জন্ম দিবে টাইপ ফোর আর ফাইভ সম্পর্কে যদি বলা যায় তো এটা কোনো ঈশ্বর থেকেও কম নয় সময় আর স্থানকে নিয়ন্ত্রণ করা কিংবা নিজের ইচ্ছা মতো মহাবিশ্ব বানানো এই সব যা ঈশ্বর পর্যন্ত সীমিত তবে এই জিনিসগুলি যদি এনার্জির উপরে নির্ভর করে তো মানব এই জাতীয় এনার্জির নিয়ন্ত্রণ করে এমন এমন জিনিস তৈরি করতে সক্ষম হবে যেটাকে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা কিংবা টাইপ সিক্স বলা হবে টাইপ জিরো সিভিলাইজেশন যা কিনে আমাদের প্রেজেন্ট এটাতে এখন পর্যন্ত আমরা আমাদের প্ল্যানেটের সব এনার্জিগুলোকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি এই জন্য এই সিভিলাইজেশন বিবেচনার মধ্যে তার সম্ভাবনার নিচে মানা হয় আর এটাই রিজন এই সিভিলাইজেশন র মেটেরিয়াল থেকে ইলেকট্রিসিটি প্রিডিউস করে থাকে বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট কার্ল সেগান উনিশশো তিয়াত্তরে এটা অনুমান লাগিয়েছিল মানবজাতি কার্ডিশিয়াকের স্কেলে প্রায় জিরো পয়েন্ট সেভেনের স্তরে রয়েছে বছরের পর বছর আমরা যে এনার্জি ব্যবহার করে যাচ্ছি সেই এনার্জি আমাদের ইনভারমেন্টকে ধ্বংস করছে তার আগে ইনভারমেন্টের ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায় আমাদের চারপাশে বাড়তে থাকা এক্সটেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর দূরতে কমতে থাকা ফসল ফুয়েলের পরিমাণের সম্পর্কে বিশ্বজুড়ে অ্যাবার্টনেস ছড়িয়ে পড়েছে মানুষ আসলে পরিবেশের ক্ষতির জন্য দায়ী কিন্তু সময়ের সাথে মানুষ আরও একটি নতুন চিন্তার জন্ম দিয়েছে আর সেই ভাবনাটি হলো এমন একটি কালের যা পরিষ্কার সবুজ শ্যামল এবং আমাদের প্রজন্মের জন্য কোনো উৎসাহের চেয়েও কম হবে না মানুষ তার উপকরণের সাথে এমন ভবিষ্যতের তৈরির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে যদিও এখন কোনো কিছুর কমতি থাকে তো সেটা হলো আমাদের সবার একজোট হয়ে কন্টিনিউট করা আর যারা এখন পর্যন্ত অদ্ভুত পৃথিবী সায়েন্স বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিন আর যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওতে লাইক আর আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর সাবস্ক্রাইব করতেও মাসবেই ভুলবেন না কেননা আমি এমনই ইন্টারেস্টিং ও রহস্যরোমাঞ্চ ভিডিও প্রতি সপ্তাহে নিয়ে আসি তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর সবসময়ের মতো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং